。解放军高原边防部队最新列装的轮式红箭石反坦克导弹引发关注，其高超的机动性和重火力精确打击能力是最大看点。一起来看详细情况。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。近日，根据央视军媒的报道，在海拔 4,500 米的高原地带，新疆军区某部正在换装新型轮式反坦克导弹系统。据称，这款导弹系统是解放军最先进的红箭石反坦克导弹。只不过，这款红箭石轮式反坦克导弹并非以前采用履带式底盘，而是使用轮式卡车作为发射车载体，搭载新型的红箭石反坦克导弹。这款轮式红箭石目前是我军装备的最新式反坦克导弹，具有重量轻、速度快、射程远的优势。虎哥认为，之所以给新疆军区某部队配属轮式红箭石，最大的原因和地形有关。高原上空气稀薄，与履带式重型载具相比，轮式新式反坦克导弹的机动性和适应性更强。而搭载的红箭石反坦克导弹是当前解放军装备的最先进反坦克导弹之一。这款武器是由兵器工业在2000年代研制的，属于第三代先进反坦克导弹，采用一种非瞄准线攻击导弹的武器系统，使用线导复合视频寻的攻击，类似西方同类型多用途反坦克导弹。首次亮相是2014年的军演。红箭石配备导引头和光纤线圈，导弹发射时会释放长长的光纤连接发射车。导弹导引头拍摄的视频画面通过长长的光纤，再实时传导到发射车中，让发射手可以实时通过导弹导引头观察的目标范围，识别导弹需要精确打击的目标，并且手动操作导弹直接命中目标。虎哥认为，线导方式有三个显著的优点。一是抗干扰能力强，由于是线导方式操作，对于敌人的干扰具有相当强的防御能力；二是传输数据无延迟，在战场上至关重要，可以让操作手拥有充足时间选择目标；三是可以直接盲射，不像一般的反坦克导弹必须锁定才能发射，红箭石直接可以对大致的目标进行盲射，待导弹飞行至目标上空后。再通过操作手具体实操导弹命中目标，这点至关重要，尤其是面对印军的装甲部队。要知道，在高原多山起伏的地形上，想要直线瞄准敌方坦克等装甲车辆是不现实的。那么，要在战时就可以通过部队作战体系当中的无人机，先行侦察敌军腹背目标，确定好大致方位后，直接发射红箭石导弹进行精确打击。采用这种战法，敌方根本无法还手，因为他们连目标在哪儿都不知道。根据统计，一个轮式红箭石反坦克导弹连可以在数分钟之内将十千米以外的印军坦克营全部摧毁。根据公开的资料可知，红箭石具有十字形弹翼，采用固体火箭助推器和微型涡轮喷气发动机。红箭石最远可以打击十千米外的装甲目标，这个射程啊，可是相当远了。基本上可以算超视距了。一般西方其他的便携反坦克导弹射程三到五千米就是顶天了，超远的射程可以确保轮式红箭石可以在相对安全的前线后方进行远程打击任务。而且由于使用微型涡轮喷气发动机和线导，红箭石也可以打击低空慢速飞行的直升机。到现在为止，红箭石车载导弹衍生了四种型号。分别是0 4 A、零八幺3三和1 8 1 A 型。0 4 A 型主要是陆军重型合成旅列装的，红箭石是搭载在0 4 A 步兵战车的底盘上的。搭载八发红箭石，拥有良好的防护能力和越野能力。0八型这是以0 8式八轮步战车为底盘，搭载红旗石的重型轮式反坦克发射车。搭载八发红箭石，具有一定的防护能力。前两者得益于底盘的大容积优势，搭载的设备多，具备完善的探测能力。133型则是在 MV 3型重型卡车的底盘上搭载四发红箭石导弹，这款在性能上是做了减配的。而181 A 型就是这次央视曝光的新发射车，采用181 A 轻型卡车底盘。
，搭载四发红箭矢导弹，高机动重火力。这款轮式红箭矢的机动性是最好的。虎哥认为，随着解放军装备的一系列车载红箭矢反坦克导弹发射车陆续列装部队，解放军陆军的反甲能力必然会得到大幅度提升，能够有效反制敌方在边境部署的大量装甲部队。